Een groet julle vir ochend Uit die ijs, ijs, ijs koude Pretoria uh, Ons loof en prijs die heren vir die voorrecht man Om nog steeds met mekaar te kan gesels En wees met mekaar te kan deel Dit is ijs, ijs koud Die koude het omtrent sy tanden kom wees En ek het al hoeveel video's vir ochend ontvang Wat het sneeuw recht rondom uh, Johannesburg, Kreersdorp, Roerepoort, Alberton wat een ongelooflike voorrecht en uh, ook vir my een voorrecht om vir ochend op hierdie koue, ijskoue dag hier buiten te kan sit en die heren te kan loof hier een prijs in goeie en slechte tye ook en uh, ja, uh, die heren is groot en massief en uh, ons is net dankbaar vir die voorrecht um, om met mekaar te kan woordeel ek wil vir ochend iets wat op my hart lewe wat ek vandag met julle deel wil jy vir die heren werk Stel jy belang om een verskil te maak hier buiten, vir die heren te werk, weet baie mense wil vir die heren werk, en uh, amal besef nie altyd wat is die implikaties van, weet, met wat is een groot verantwoordelikheid dit kom nie, en uh, baie mense dink dat, weet baie mense sien christenskap as net lekker, maar ek wil vandag vir jou sê, dit, is, dit kom met baie baie groot verantwoordelikheid, en ek sal dit nooit vergeet in my leven nie, ek het die elfde van die elfde 2013, het ek tot bekering gekom, en uh, ja, my eerste twee jaar, kan jy maar sê, was eindelijk maar half een opleiding in die geesteswereld, uh, ek het, ek het uh, persoon gehaard, wat vir my kom leer het, uh, van bevrijdings, en uh, weet ek het saam met hom die pad gevolg, en uh, die heren my het hom ook gebruik om op die einde van die dag my te versterk, en ja, my, my eerste twee jaar was amper soos een leerschool gewees, maar ek sal nooit vergeet nie, ek het in 2015, ek sê sê vroeg, vroeg in 2015 het ek op een stadium met, uh, het het op my hart gedruk om recht rondom Zuid-Afrika te beweeg en te be- weet te rui en mense te gaan besoek en ek was in, ek, 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 ons was oor, ek was in Kriel, ek was in Senekal, ek was in Riches Bay, Messina, uh, Port Nolf, Mafeking, ek sal nooit vergeet, die Hermanus in die Kaap, maar daar was een stadium, uh, wat ek in, of, weet daar so, uh, weet Oostkaapse wereld, b- b- verskrikkelijk koud daar so, maar wat ek op een stadium daar gaan keir het, en uh, op die oude van die dag het ek een ochend vroeg van daar af gerei, en ek het by mense oor geslaap in die wildernis, ek sal nooit vergeet, wildernis, Nysla, die areas, ek dink die mense sy naam was, ou Burnie en uh, Ursula, en uh, ek sal nooit vergeet, ek het in hulle prachtige plek wat hulle het daar so, het ek vir so twee of drie dagen daar by hulle aan huis gekeir, en ek sal nooit vergeet, ek het in, uh, wat noem jy dit, uh, uh, jy loos tussen loft, uh, boe in hulle huis, het hulle loft gehad, wat jy met die trappe nogal opklim, baie, baie interessant, en uh, dan het ek daar boe op die loft, het ek daar my, uh, my kamer gehad, en uh, daar kon ek nou my stilte tyd gehad, het, uh, ek was baie goed ontvang, goeie mense, maar ek sal nooit vergeet nie, um, ek, 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 het, ek het, dit is 2015, ek onthou dit nog, soos gister, dit is ook ek vandag, hierdie woord na jou toe bring, en uh, die Heer het vir my hierdie skrif gegee, in my bybel stien die een ochend, en ek wil het vir julle lees, en uh, ek wil vir, hoor wat die Heer het vir my gegee, ek dink was hier in februari, hier by die 9e of die 11e, 12e februari 2015, gee die Heer het vir my hierdie woord, ek sal het nooit in my leven vergeet nie, en nooit het ek geweet wat die inpak en die betekenis van die skrif is, soos ek het vandag ervaar, hoeveel jaar later, seker 6, 7 jaar later in my leven, maar ek lees het vir julle, luister mooi, maak toe julle oor, luister wat die Heere op my hart leeuw, met julle te deel volgen, die eise van discipleskap, uh, Lukas 14 ver 25 lees ek vir julle, tot ver 33, een groot menigte het saam met Jesus gereis, hy draai toe om en sê vir julle, luister baie mooi, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disciple wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder, en vrou, en kinders, en broers, en sisters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand, wat nie sy eie kruis dra en achter my aankom nie, kan nie my disciple wees nie. Wie van jylle wat een gebouw wil oprig, luister baie mooi wat sê die Heere hier so, vers, vers 28, Wie van jylle wat een gebouw wil oprig, 
ga nie hier sit en die koste bereken om te zien of hij genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders, als hij die fundament geleed en nie in staat is om die gebouw te voltooi nie, sal allemaal wat het zien met hom die spot begin drijf. Hulle sal sê, hier is een man wat begin bouw het, maar niet kon klaarmaak nie. Of wat er koning, wat met de ander koning in de oorlog betrokken raak, zal niet eerst gaan sit en oorweeg of hij met zijn 10.000 man sterk genoeg is, om die ander een teen te staan wat met 20.000 um, die die windplane bykie, maar teen om optrek nie. Anders stier hy een afvaardiging om vredesvoorwaardes te vraag terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van jylle my disciple wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Jy weet hierdie, ek sal hier skrif in my leven nooit vergeet, op die specifieke dag, ek sal nooit vergeet in my bybel studie, het ek vir die Heere sê, Heere, jy ken my liefde vir jou. Jy weet, ek sal alles in my leven opoffer. Vir my, jy sit op die troons toe van my hart en ek is bereid om my pad te stap, my, my, my hoe kan ek sê, my deel te gee, veranderinge, verskul te maak hier buiten, en uh, ek het die skrif gelees, en uh, ek kan vandag vir julle elkeen sê, wat vandag na my luister, ek het nooit in my lewe, die impact besef van hierdie skrif nie, die diepte van hierdie woorde, sal, sal jy nooit verstaan, as jy nie die pad gestap het, en ek kan vandag vir julle sê, in 2015 het ek in my lewe, nooit geweet wat vir my wacht hier, die impact, die, die opofferings, wat gepaard gaan in die bedieningsveld om vir die Heere te werk. Ek kom ek vertel jy, dat is een absolute groot verskil as God jou roep, oproep, en wanneer jy jouself oproep. Wie wat baie mense gaan leer en gaan swat om een predikant of een doomnie of een pastoor of een werker van God te word, en van daar af kry hulle groot salarisse, bonusse, pensioene, en hulle het elke dag, het hulle, hulle, het hulle, hulle kerk, hulle ondersteun is, kom ek vertel jy, dit is die lekkerste van christenskap, ek het in my leven, jy weet die Heere, toe hy my oproep, het hy vir my sê, Jakkels het gehad en voor sy nes, maar die sê vir die mens het eerst plek gehad, om sy kop neer te leen nie, en daar die Heere my geleer, om onafhankelijk van die wereld te wees, onder geen dominatie, of kerk, of, geestelike instansie uh, uh, sy skade weet te beweeg nie en die opoffering wat kom in hierdie werk, dat ek vir jou sê beproef ons verdrukking is een leefstijl as jy vir die Heere werk, jy word aangeval beproef ons verdrukking wat jy deurmaak in jou gezondheid, in jou finansies, in jou seksualiteit jou vryheid jou opoffering wat geld en finansies aan betref Jy kan niks maar niks, kan op die troonstoel op van jou hart sit, behalwe die Heere Jesus Christus. Nie jou vrou nie, nie jou kinders, nie jou ma, jou pa, jou broer, jou sisters, skoonfamilies, geldkarre, huise, strandhuise, bosplase, absoluut niks in die leven moet veel belangriker as die Heere Jesus Christus wees nie. En ek kan vandag weer sê, as jy weer kyk na die skrif wat ek nou vir jou gelees het, is so gemakkelijk a ou klein skrifje in die middel van die Bijbel, wat vir baie mense geen impact het nie, maar jy weet, as jy vandag omdraai, en jy besluit, nou gaan ek een stikkie aanbou by my huis, dan kyk jy na jou fonds, en na jou geld, jy kyk na jou beplanning, jy kyk wat kost bakstene, bouwsament, en, en allerhande goeikies wat jy daar wil, dan, dan, dan begin jy beplanning doen, maar wie wat as jy begin, en jy kan het nie recht afrond, en jy kan het nie klaar maak, en dan gaan mense vir jou sit, en vir jou lach, en bespotting van jou maak, en so wil ek vandag vir jou sê, so werk het met die werk van die Heere ook, in my geval is my werk, my bediening meer geestelik as wat het vleeslik is, ek werk 100% uh, in die geestesrealum, die duivel, satan en sy bose macht is my directe vijand hier buiten, en het kom met opofferings, die grootste opoffering wat daar ooit kan plaasvind, is die skrif die woord wat God omself, twee lijnen wat hy in die bybel trek, wat hy sê as jy jouself nie kan verloon nie, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, En as enig iets in die wereld, in die lewe vir jou, belangriker as Jesus Christus, kan jy nie volg nie. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, jong man, jong meisiekind, man, vrou, enige persoon van jylle, wat vandag na my luister, wat de behoefte in jylle geest en jylle hart het om een verskil te maak om vir die Heere te werk, moet rekening hou met die type skrifte, 
moet rekenen om te beseffen wie het is. Jij bereid om alles wat jouw dromen, jouw plannen, wat voor jou belangrijk is. Een kant te zitten zodat so God die meeste dier jou kan manifesteren. Dat is wat Johannes 3 daar al zei. Jij moet minder worden, God moet meer worden dier jou. En ik kan vandaag voor je zeggen: je moet in jezelf kan sterven. Je moet bereid weten om te sterven voor jou, voor vir, 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 vir die Jere, voor zijn koninkrijk, voor jou medebroers en zusters. Dat is wat je in Johannes 3, 16 ons leert. Zo so weet ons wat liefde is. Jezus het zijn leven voor ons afgeleid. Zo so moet ons bereid zijn om ons leven voor elkaar, voor ons medebroers en zusters af te leiden. Dat is de grootste prijs wat je in je leven kan betalen als opoffering voor die koninkrijk van God. En ik wil vandaag voor je zeggen: dat is makkelijk niet. En bij mensen zeggen van mij, maar hoe blijf je staan? Door al die moeilijke beproevers en verdrukking van aanvallen. Ik is wat, amper elf jaar in die bediening. Dat is één manier. We nooit die voet van die Peter afhalen. En elke ochtend als je je oor oop maakt, moet je gefocus wees. Dat je een half uur in die ochtend, wat jou half uur is samen met die Heer, maak je saak wat van die wereld wordt, al vallen je helemaal in elkaar. Je hebt jou half uur of jou uur, maak je saak hoeveel tijd je samen met die Heer spandeer nie. Om met die ochtend te bid en Bijbel te lezen, je dag recht te beginnen. En vanavond voor je kop op je op kussen neerzet. Weer hij half uur te gebruiken of hij hier in samentijd samen met die Heer is. Dat is das, das, das al mijn nieuwe is. Jij moet gehoorzaam wees, je moet passief voor wees, je moet die Heer niet met, met mond kan aanbidden, die maar met hart ook. En je moet absoluut niks in jullie leven kan van afgod niet. Want je bekleedt een onzichtbare vijand hier bij de onzichtbare vijand wat voor God kent, een onzichtbare vijand wat in die hemel was, een onzichtbare vijand wat om zo hoog en arrogant probeert achter om een boer God te probeert stellen. Dit is die vijand wie jij bekleedt. En dat ik van jullie zeg, je moet om in jouw leven nooit onderschat niet. Hij kent jou baie, baie goed. Hij weet wat jouw dromen, jouw plannen, jouw verwachtingen is. Hij weet wat je kostbaar draagt na bij je hart. Is het jouw kinders? Is het jouw man? Is het jouw vrouw? Is het misschien jouw prachtige kar? Is het jouw groot bezigheden en jouw zakken vol geld? Jouw trofees, jouw sport, jouw stokperkie? Wat is voor jou belangrijk? Want ik zeg vandaag, voor jou nader je aan Jesus Christus beweeg. Hoe meer zal zat aan jou juist en die kanalen kom aanval. Ik heb ondervinding, ik heb de t-shirt in die kas. Ik weet waarvan ik praat. Dat ik vir jou die werk om het baie, baie groot opperven. En als jij niet bereid is om alles in jullie leven in kan te zitten, soos die eisen van discipleskap, soos die schrift van jou verwacht nie, dat is mijn raad vandaag aan jou om hier terug te staan. Moet nie, moet nie die Heerse naam in oneer gaan bring, moet nie skade maak nie, moet nie mense verder verstoot van die Heer af is wat jylle wil nade trek nie. Want jy moet walk the talk, jy moet die voorbeeld stel. En baie mense sal jy nie verstaan nie. Kom ek vertel jou iets. Ik word dagelijks gebombardeerd met mensen wat vervloekings en oordeel oor jou uitspreek, hulle eie gevolgtrekkings maak op hulle perde klim, en net hulle eie opinies lever van wie en wat jy is, en hoe jy optree en wat jy is, en jy is, jy is vals hier, en jy is so, en jy is heilig en jy is bezig met okkultes, en jy is een satans aanbidder, en wat een nons is alles. Wie wat as jy naar hy mense sy levens gaan kyk, dan spreek het eindelijk boekdele, kan jy sien, maar hierdie persoon, sy hele leven draai net oor homself, en sy kees en sy besluite, die persoon wie wat hy is, vertel vir jou, dat hy heel te mal in homself vastgevangen, dat hy net luister aan homself, dis baie duidelik, hy kan nie na die stem van die heilige geest luister, maar wie wat, die heilige geest praat die hy twee monde uit, en jy moet het altyd mooi in jou leven verstaan, baie mense dink om een christen te wees, is a one man show, dit gaan net oor me, myself en I, oor jouself, en hoe groot jy is, hoeveel mense jy sien, wat jy doen in die kerk, op die kerk, vir die kerk, wat jy, alles gaan net oor jouself, en dis het waar baie, baie christen het mis, want as jy jou bybel goed en recht verstaan, sy besef en weet, as jy in jouself gesterf het, soos die bybel, soos die skrif jou nou net geleer het, sy besef dat ons is deel van die eerlig af van Christus, en Godse, Godse stem, die Heilige Geest praat die twee monde uit die, die hand kan die die voet verwerp, en die oor ook die nees, en as een dat lei, lei ons allemaal saam, so ja, as jy opinie lever van een persoon, of opinie lever van wat die Heere vir jou weis, of wat hy vir jou sê, of wat jy moet doen, moet ons dit moos nou kan staaf en bevestig, want die Heilige Geest gaan nie vir jou een kant daar iets sê, en aan die kant uh, sê hy vir my weer iets anders te, maar dan gaan ons tegen mekaar beklui, of ons gaan tegen mekaar strui, daar gaan toos wees, daar, daar gaan verdeeldheid kom, daar gaan skering kom, en die Heilige Geest werk nie so nie, so ja, dit is die vinnigste hoe ek, 
identificeren of het een familievrienden is, vriendinnen, kennissen, wie hulle ook al is, is die vinnigste wat ek onderskui, of een persoon naar die stem van die heilige geest luister, of hy na ander mense luister, of hy na satan luister, en of hy na die stem van die heilige geest luister. So ja, ek maak hierdie kort krachtige video, maak ek of vandag vir jou te sê, jy wat aan die ander kant sit, as jy vir die Heere wil werk, dan is al jou drome, jou beplanning, jou verwachting, wat jy wil bereik in die lewe, by die achterdeur uit, jy moet het jou te mal een kant kan sit, en jy moet bereid wees om te sterf in jouself, en vir die Heere, vir God, en vir sy koninkheid, vir jou medebroers en sisters, dan is jy op die rechte plek, jy kan nie hierdie werk doen vir geld nie, jy kan nie hierdie werk doen, so dat jy kan, jy het vir die eie ek, so dat jy jou beel kan blaas nie, by die Heere gaan het nie oor wie, en wat jy is nie, God het die witbroekies nie, hy is nie aannemer van een persoon nie, net omdat jy sê, jy is een Christ, dit beteken glad nie, dat God jou kans sal kies nie, vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers, en baie kere maak mense opinies, en gevolgtrek, dus hulle klim op een bus onder brieke, en hulle sien jou so, hulle praat so van jou, en hulle skinner, en hulle sê jou slecht, en hulle het altyd hulle monde vol te spoel, oor ander mense, behalwe oor hulle self, en op die einde van die dag, nou as jy na die stem van die heilige geest luister, sal jy achterkom, dat hy mense nie die deed waarvan hulle praat nie, en dat hulle jou duidelikie dier die stem van die heilige geest gelei word, en dat hulle jou moet ek hulle eie goede is, of na satan luister, of satan misbruik hulle vestings, om al sy vouw werk te doen, dit is, dit is wat so belangrik is, jy weet, Jesus Christus, het vir my kom leer, jy weet, stoomle is ook een antwoord, en Jesus het nie altyd probeer die laaste woord inkry, of die laaste hou swaai nie, hy het stil geblei, en hy het net gepraat, as die Heere dit op sy hart sit, en ek kan vandag vir jou sê, daar was telke maal in my leven, ek kan dit, ek kan boeken skryf, van, waar ek aangeval word, dier mense hier buitenkant, dier familie, vriende, mense hulle opinies lever, selfs, naaste mense aan jou, wat jou kom aanval, en, en, dan wil jy jou saak stel, en jy wil, jy wil daarom tenminste jou sê ook kan sê, maar wie wat, dan word het die oog vir die oog, en die tand vir die tand, en jy weet wat, nie, een gooi jou met die klipje aan, en een gooi jou met die rots, en dan gooi jy weer met die baksteen, en so gaan jy aan, en wie wat het die Heere my kom leer, om stil te bly, en om vast te staan op Exodus 14, ver 13, 14, wat hy sê, soos jy die vijand vandag sien, so sal jy om nooit weer sien nie, want ek vecht vir jou, 2 kronieke 32 vers 7 en 8, by ons is meer as by hulle, by hulle is menselike macht, by ons is die Heere God, wat vecht vir ons, en wie wat net tyd sal leer, as die Heere vir my sê, staan terug, moet niks praat, jy staan heel te mal terug, moet jy weet, God het een groter doel en plan, en die eindste mense, sal met die ster tussen die bene gevang word, versta jy met die broek op die knie, sal hulle gevang word, en hulle sal skaam wees, hulle sal verneder word, vir wie en wat hulle is, en hulle dwaase optredes, en uitsprake sal vir die hele wereld bekend wees, en hulle sal net so klein voel, en skaam voel, omdat hulle volgens, as hulle christenskap uitgeleef, en jy weet wat, baie mense beklein my, baie mense praat nie, raal en van my verwerp, vervloek, beskinner, maak hulle eie gevolg, trek en val my aan, onder valse profiele op Facebook, en Whatsapp, en al hy lekker dingetjies, maar by die vir die dag, wat jy nie besef nie, terwyl jy my aanval, val jy nie net vir my aan, jy val vir die heilige gees binnen my aan, en, ou satan lag jou uit, en maak jou besporting, want as jy, nie melk drink in jou geloof, en vleis het in jou geloof, sal jy daar die heilige geest die praat werd doen, tussen verskille tussen mense of opinie, jy dink miskien jy is recht, en eigenlijk is jy jou toe maar van koers af, en is jy jou toe maar verkeerd, en al hoe jy dit uitsorteer, is jy na die stem van die heilige geest luister, sê jyre ek dink ek is recht, jyre is ek recht, en wie wat, as jy dan dink jy is recht, dan moet jy dit mos met die stem van die heilige geest kan staaf en bevestig, jy moet dit met die eerlijk hof van Christus kan staaf en bevestig, dis hoe kom hierdie werk, met soveel verantwoordelikheid kom, jy moet kan, dit wat die Heer in jou hart le, moet jy kan toets, twee keer, drie keer, vier keer seker maak, Heere, dis wat jy op my hart kom het, kom het van u af, God staaf en bevestig met die woord, en na jy 100% geloof sterk staan, 100% seker is, dit wat op jou hart gele word, dan moet jy uit die boot uitklim en geloof, jy kan nie twyfel, jy kan nie tien tree, 
op die waterstap en dan besef, o vader, nou is ek verkeerd, nou probeer jy omdraai en terug haar kloop boot toe nie, want dan gaan jy versuip, jy gaan verdrink, jy gaan absoluut dier massieve groot uitdagings, ek, ek het al baie christene gesien, wat hulle self, hulle self gaat op so'n manier grauw en touwe span, omdat hulle nie seker maak, voor hulle opinies lever, voor hulle uitsprake lever, voor hulle skinner, en jy weet saaks, partij mense nie, jy sal altyd sien, um, al die ander mense het foute, al die, al die mense het verkeerd behalwe hulle, hulle self, jy sal nooit sien, die mense is nooit verkeerd nie, en hulle lewe net vir hulle self, en die mense word per tykje baie skatreik, wat hulle trap op ander mense om boe uit te kom, slaags, en jy kry baie syke type mense, en mense wat hulle eie gevolgtrekkers maak, hulle het nou uit die, in, in, in bus geklims onder brieke, en daar gat hulle, hulle het hulle opinies, en uh, hulle opinies is nou waardig, en, en, en respectvol, en dis nou maar die waarheid, klaar, en of story, verstaan jy, en dan hard op hulle met die ding, en hulle het niks getoets met die heren, en dat ek vir jou sê, daar is hordes tye, wat ek in my leven wil gepraat het, wat ek wil opgeteer, wat ek my saak wil gestel het, dan maak die heren my stil, as sê vir my stil blij, is ook een antwoord, dan staan ek heel te mal terug, wat sê die heren, waar le jou kracht in vast in gebed, verstaan jy, jy mas walk the talk, wat die eie ek kom in opstand in die belly, die, die eie ek wil die laaste woord in kry, die, die eie ek wil die laaste hou swaai, hy wil sy opinie, hy wil, hy, hy wil, hy wil sy saak kan stel, en wie wat, is dan maar wonderlijk hoe die Heere werk, wat hy jou stil maak en vir jou leer, jy weet wat, die dag wanneer die vonke gaan leeuw, of die vier geblis word, is het gewoonlik die ander persoon wat skaam en verneder wegstap, sterk is in die bede, verneder en skaam, en sy dwaasheid, word aan die hele wereld geopenbaar, weet soms, kyk ons alles vleeslik, en, um, jou opinie, hoe jy dinge sien, jou gevolgtrek wat jy maak, maar wie wat aan die ander kan sê, jy nie maak glo in die heilige geest, en sê ek vir mense, kan jy die heilige geest sien, sê dit nie, Jy weet, alles gaan oor gees hier buiten, my lieve broer, sister, familielid, alles gaan oor gees, God is gees, jy moet God in gees en aan waar ek kan aan bid en dien, en dit wel baie van ons dit mis, ons kyk vleeslik na die land, die wereld, na die mensdom, onder wit, bruin, swart, en dit waar jy stag neer en stop, dit is nou vir jou waardig genoeg, en sondag gaan jy kerk om jou gewete te sis, verstaan, net of allemaal te wees, ek was in die kerk, allemaal het my daar raak gesien, maar in baie, in baie gevalle is dit absoluut een dode godsdienst, waar daar absoluut in elk geval niks aan nie, daar, daar is nie die geest beweeg hier daar nie, is een dode godsdienst, maar op een van die dag mis jy die grote princip van christenskap, en dis om geestelik na alles te kyk, en uh, het ek vir jou sê, ek kan boeken skryf, daar is so baie wat op my hart gelewe word, maar die Heere maak my stil, hy maak my absoluut stil, en hy leer my, praat net wat ek op jou, op jou hart leef, want op jou geval gaan het nie meer oor, wie is recht, wie is verkeerd, het gaan oor, Godse koninkryk en, en, en Satanse koninkryk, dit waar oor alles gaan, licht en duisternis, leer en waarheid, goed en slecht, God en Satan, dit waar oor alles gaan, en, um, ek het al gesien, jou eie ek, is een groter vijand as Satan hier buiten, maar ja, die boodskap, van hierdie, van hierdie woord wat ek vir ogen bring, Ek wil jou attent maak van met wat de prijs, met wat de prijs kom hierdie werk. Baie mense gaan swat een paar jaar vir die doomio predikant en kom daar uit, word ingesweer, kry een certificaat en dit is automatisch sy of haar toestem om die naam van die Heere te praat en te trouw en op te tree, begrawe. Dit vertaal jy, dit is hulle toestemming. Wie die mense opgeroep, het God hulle opgeroep of het hulle self opgeroep? dat ek vir jou jy ding sê, en dit waar groot skare kom, dit is hoe Satan op baie maniere ons kerke kom infiltreert, en baie mense staan daar voor in die kerke, dat God hulle nooit opgeroep, opgeroep nie, en dit is nooit, dit is nooit gestaaf en bevestig dier die Heere nie, en uh, ja, as jy in die naam van die Heere praat en optree, en God het jou nie opdracht gegeen nie, is dit natuurlijke sonde wat door die dood lei, en ek kan vandag vir jou sê, hierdie werk, kom met baie, baie groot verantwoordelikheid, ons werk jy hier met 10 of 20 rand, of met iemand sy kar, of iemand sy bezigheid, laat jy laat val nie, jy werk met die siele van die mens, en jy is een directe strykelblok vir Satan, en sy, en sy bose macht, en sy koninkryk, jy is, jy krap in sy slaai, vertaal jy, 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 hoe kan ek sê, ja, jy beweeg daar in sy kanale rond, wat vir hom gaan alles oor die siele, om te kyk hoeveel siele hy by mekaar kan kry, 
en uh, om jou en vir my en vir hoeveel ander mense saam met hom in die helling te trek, en dit is wie jou directe vijand is, is en die dieptes en die kanale werk, versta jy christenskap, baie mense is een christen net vir die lekker te daarvan, en hulle besef jy wat beproef is verdrukking jy kan deurgaan, en die absolute zwaar kruis wat jy dra vir hierdie werk, vir hierdie weise wat jy op die tafel ontvang, dinge wat jy openbaar, wat jy na die tafel, na die meeste om te bring, Baie mense sal nie verstaan, wat is die inpak en die aanslagte wat gepaard gaan met die werk nie. Ek kan vir jou vandag sê, as ek vandag vir jou sê, jy gaan vir 10 jaar in jou leven, jy kan vir die heren gaan werk, jy is meer as welkom, maar wie wat jy gaan vir 10, 20 jaar in jou leven geen salaris kry nie, wat gaan jy, wat gaan jy vir my sê, gaan jy nog steeds die werk wil doen. As ek vandag vir jou sê, weet jy wat, nie, as jy vandag vir die heren wil werk, is die kaas een baie goed dat jy nooit jou man of jou vrou sal kry, jy sal nooit trouw nie, jy sal nooit kinders heen nie, sal jy nog steeds in die werk wil doen, as ek vandag vir jou sê, dat jy kan in die werk doen, jy is meer as welkom, maar jy gaan verskrikke baie in jou seksualiteit aangeval word, satan gaan kom om die leven vir jou ondraaglik te maak, en om toos te saai, en verdeeldheid te saai, en vijandskap tussen jou ouwers, en jou broers, en jou sisters, en familielede, ga jy dit kan doen, ga jy die werk grijp, ga jy die werk wil doen, ek kan vandag vir jou sê, baie van ons speel kerk hier buiten, vir baie geestelike leiders is christenskap een speelplek, en hulle besef nie, hulle wil die lekkerste koek en thee drink, koek sisters koffie, en net die lekkerste van christenskap ervare beleef, wat ek vandag vir jou sê, my ervaring, 10, 11 jaar in die bediening, ons mense is geestelik blind en doof, en baie van ons drink nog melk in ons geloof, en as die satan net so'n bykie jou wereld skit, of die mat onder jou voete uitdruk, dan sit verby met jou, as jy in twyfel en ongeloof, en sit jy soos Job op sak en as, trast my, ek het al baie mense opgetel, baie, baie, man, seens, dochters, noem hulle vrouwens, ek het baie van hulle gehoop, dat selfs geestelike leiders, wat op sak en as gaan sit, en as hulle geskit in hulle eie kerke, wat mense hulle kom oore aan sit in hulle eie kerke, mense wat aan huis saam met hulle gekeier het, na weke weggegaan het, dan kom skit satan, dier hy mense, hierdie geestelike leid, dat hy nie weet waar hy is nie, dat hy amper na sy kindige toe moet gaan, want hy is bezig, hy het amper sy geloof verloor, hy kan nie sien wat gekom het, hy is jou te mal geskit, dat ek vir jou sê, ek al boeke skryf, ons mense speel kerk hier buiten, ons sien hier die geestelike inpak, van die vijand hier buiten, en hou lekker partijkie, hoor wat ek vandag vir jou sê, dis hoekom daar soveel skade in die kerke is, dis hoekom, die kerke in roversneste van ander maskepie bezig hier, want dit gaan alles net oor geld, en oor, versta jy, dadelijk as jy prijs by enig iets voeg, of het nou een kamp is, of een seminar, of wat het ook al is, word die arm is dadelijk uitgesluit, en dan baie mense draai, maar sê die man, maar luister die nie, ons is bereid om die arm is te financeer, dan sê ek vir hulle, was jy al arm gewees, het jou gevoel hoe voel het om die geld te nie, weet jy wat, jy bly eder weg, as wat jy self daarvoor amal gaan verneder, en amal moet jou jammer kry, en, en, Verstaan jy, dat die verre woorde dit te klomp geskinner stories, en ons maak meer skade, partijk jy verstoot ons mense verre van die Heere af, as wat ons dit nade bring, en in jou geest en jou hart, denk jy miskien jy goeie doen, en goeie doel, en jy is een goeie christen, en weet jy wat, die verskil wat jy maak, en op jy vir dag as jy na die spiel gaan kyk, en jy kyk na jyself, sal ek vir jou een ding vraag, sê gau vir my, jy die heilige geest vir jou optrag gegeen om dit te doen, ja of nie, so makkelijks is dit, maak jy saak, hoe goed jy probeer doen nie, of hoe jy probeer God speel nie, as jy enig iets doen nie buiten, sê of doen of optree, en God het jou nie optrag gegeen nie, as jy niks anders as een valse profeet nie, as jy selfde, jy gaan vandag uit, en net omdat jy christen is, gaan maak jy vir jou sopkombuis oop, en vandag op hierdie koude dag, dan laat jy mense reie staan, en jy maak potte en potte vol sop en koos, en jy deel nou koos in die hele wereld uit, omdat jy nou een christen is, en weet jy wat na een jaar, wat jy nou hoeveel mense koos gegeet, vir die arme is, en vir allemaal nou koos gegeet, dan begin jy uit geld uit haar koop, en jy krij nie die ondersteuning, wat jy graag wil hee, mense wat jou borg, en jou ondersteun nie, en op einde van die dag, le jy nou sak en as, wat alles bankrot gaan, en nou is jy kwaad vir God, jy is kwaad vir jouself, jy is kwaad vir die kerk, jy is kwaad vir allemaal behalwe jouself, en weet jy wat gaan die Heere vir jou sê, ek het nooit vir jou die opdracht gegeen nie, so makkelijks is dit, ek het jou nooit die opdracht gegeen nie, dis jy wat probeer God speel, dis jy wat probeer die hele wereld koos geef, baie mense, soek net jou geld, hulle soek nie Jesus Christus nie, wat hulle vir nie kan kry, sal hulle vat, 
Verstaan of het nou kleren kom bers of het koos is. Hulle wil net hee, want wie wat een christen, een christen mens is altijd de easy target, wat hulle voel die pluk is op hulle hart om die verskuld te maak. Taai mense, baie van die mense soek nie eer vir Jesus Christus, hulle soek, hulle soek jou geld. En dan soek jou, v, v, jou, jou, jou gratis koos en kleren en komberse. Ek weet van een kerk wat, weet jy wat, ek weet van mense wat die kerke bel en maak of hulle zwaar kry nie, en die, en die, en die koos in die huis sit hier komberse, en dan betaal die kerk, en die kerk gee my nou maar finansies en financiële inspuiting en ondersteuning, maar wat die kerkie weet nie, wat ek weet, is dat die ou, die familie, die persoon, die pa van die huis, Hy rook lekker dag, hy is lekker op dwellings en hy drink en hy gaan aan. En wie wat, hy speel die Jesus kaart. Pas op vir die Jesus kaart, pas op vir hom. Kom ek vertel jou iets. Elke cent wat jy in jou kerk en jou bediening inkry, is die Heerese geld. Dit is nie jou geld nie. Jy moet op jou knie kan gaan, as mense vraag vir ondersteuning, dan moet jy vir die Heere gaan vraag, Heere, hierdie mens het op my pad gekom, ik ken hulle geest, ik ken hulle harte, en Satan kom ons nou soos een dief van die nacht, soos een engel van die licht, so ons kan nie net enige persoon vertrouw, nie geest wat dier sy mond, of haar mond praat nie, jy moet het toets, jy moet met die Heere kan praat, jy moet kan hoor wat die Heere sê, want as die Heere sê, weet jy wat, daar is 500 rand in jou rekening, vat 200 daarvan gaan koop koos, of gaan koop een kombers, of saai 200, 300 rand in die mens, want dit is die Heere sy geld, dit is nie jou geld nie, Jy weet ek het op een stadium, het een vrou op hierdie eindste blad staan op vir Jesus, op my bediening, so lang brief kom skryf van hoe verskrik ek het gaan in haar huis, en daar is die koos nie, daar is die water nie, daar is die kracht nie, sy kyk na haar pa wat in een rolstoel is, en weet jy wat, dit is absoluut nacht, jy van die dorpe hier so in Pretoria, en sy vraag vir finansies, vir ondersteuning, en weet jy wat, ek gaan bidda oor, en die Heere sê vir my, kom ek wees jou iets, ek sê het recht heren, die heren sê, moet nik vaar insit nie, moet nie al reken en nommer vraag nie, gaan trek 500 rand, ek sê het recht heren, gaan trek die 500 rand, hy sê, die heren sê vir my, nou bel jy die persoon, die vrou, en jy sê vir hulle, weet jy wat, jy is ook van Pretoria, en jy sien, jy is daar nie te ver van hulle af nie, weet jy wat, jy wil graag na hulle toe kom, jy wil graag, jy kan sien, dinge is nie lekker daar, met die lang brief wat sy geskryf het, jy kan sien, dinge is nie lekker daar nie, weet jy wat, die Heere druk op jou hart, om daar na hulle toe te gaan, en bybelstudie te kom doen, en te bid, en bykie woord te breek, en, 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 weet jy wat nie, en dan hoor ons wat die Heilige Geest sê, vertel om hulle bykie te versterk, en wat die Heere ook al gee, wie wat sê die vrou vir my, sy sê vir my nie, dankie, sy gaan nie enige vreemdelinge by haar huis toelaat, nie my nie waar nie, sy sal self recht kom, en toe die foon aan neer, sy sê die Heere, sien jy, sien jy, baie mense wil jou geld hee, hulle wil die bedieningse geld hee, hulle wil op christenskap kom teer, en jy wat, hulle soek jou geld, hulle soek wat hulle gratis uit jou uit kan suig, hulle soek jy Jesus Christus, en baie mense land op wat hulle absoluut armmoedig is, wat hulle jylle leven uit mekaar uitval, dan is daar een doel en een rede daarvoor, daar is een rede hoekom dit gebeur, en ek vandaf vir jou sê, vir 10 jaar werk ek hier vir salaris, en ek kan nou nooit, nog nooit, honger gaan slaap hier, ek kan nou nooit, hoe kan ek sê, nie een dak oor my kop gehaard, ek nog altyd kleren gehaard om aan te trek, alles meer as dit is net een bonus van God af, en dit wat ek wil vandag vir julle allemaal sê, ons sit in speelkerk, en dit is ook om elke sy opinie het, elke wil een houswaai, allemaal wil altyd die laaste woord in kry, en allemaal maak hulle eie opinies en hulle gevolgtrekkings, waar ons eindelijk moet as christen, as jy saaf vir christen noem, begin stil bly, en stil raak, en laat die heilige geest begin die praatwerk doen, en dit wat jy op die tafel sit, as christen kind van God, moet ons met die woord, met die stem van die Heere kan staaf en bevestig, en, ja, ek kan vandaf weer sê, dit waar die grootste, grootste probleme le, binnen ons kerke, binnen die christendom, binnen, nie net in Suid-Afrika, maar oor die hele wereld, maar wie wat die enige van Christus is, nie net tot Suid-Afrika beperk nie, dit is oor die hele, oor die hele wereld, die enige van Christus, die geestelike lichaam in die geestes realem, volgens 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31, maar ons mens is geestelik blind en doof, ons sien en sien nie, ons hoor maar hoor nie, ons kyk maar ons verstaan nie, en weet jy wat, dis maar alles skriftielik, is hou satan wat vir al hierdie blindheid en doofheid verantwoordelik is, en ons mense luister nie, ons is ons eie grootste vijand, ons is, ons is soos een bus onder brieke, vat ons ons eie gevolg trek, as of het nou familie is, skoonfamilie, vriende, vriendinne, 
Wat het ook al is, elke maak het sy eie opinie, sy eie gevolg trek, en dat daar trek hy weg en hy hard loop. En weet wat, ek het in my leven geleer, daar sit heel groter vijand as sat aan die buiten, en dit is jy jouself, jou eie ek. En maak jy saan wat te kees en wat te besluit en wat te opinies jy maak nie, wat jou optredes ook al is nie. Op die einde van die dag, moet jy dit kan staaf en bevestig met die heren, Na wie luister jy? Luister jy na jyself? Luister jy na ander mense? Luister jy na Satan? Of luister jy na die stem van die Heilige Geest? Dat op die einde van die dag, een boom word aan sy vruchte gekend. Een goeie boom kan nie slechte vruchte daan. Een slechte boom kan ook nie goeie vruchte daan. En dis hoe een persoon omself openbaar. Maak jy saak of hy een geestelike leier is, wat een kerk en wat een christene is, wit, bruin, zwart, man, vrou, waar hy ook al bly nie so word hy geopenbaar. Nee, die Heer het dit vir my gesê, wie wat die visioen kom van die Heer af, wat kan jy maar gaan toets, wat kan jy maar gaan kyk by die Heer, sê die Heer, nee, die persoon is mislui, die persoon luister na homself, hy is sy eie grootste vijand. En so ek wil vandag vir jou sê, en lees weer die skrif wat ek dan nou gelees, die eise van disciplskap, Lukas 14 vers 25 tot 33, en besluit jy, voor jy in die bediening wil instap, en sal probeer God speel of meneer wees, wil ek vandaf vir jou sê, by God, gehoorzaamheid is belangriker as offers, gaan kyk na al die op, die opofferings, dan besluit jy weer, dat ek vandaf vir jou sê, in 2015 het ek nie geweet wat vir my wacht nie, ek het nooit geweet wat die opofferings gepaard gaan met die skrif nie, en ek kan vandag vir jou sê, as jy by die boot uitklim, is daar nie tyd vir omdraai, en jy kan nie weg hardloop van die bediening nie, vertaan jy, gehoorzaamheid is belangrike as offers, kyk wat Saul, sy hele koningskap is van hom afgeskeer, dier ongehoorzaamheid, daar is Moos, as hy die heers, die die beloofde land ingegaan, die hoekom, dier opstandigheid, dier ongehoorzaamheid, daar is Jona, hy probeer wegdraai van die bediening af, hy kon dit nooit doen nie, toe die walf is om ingeslik, En wat ek wil vir jou sê, hierdie werk kom met baie, baie groot opoffering. As jy sit en koffie drink en koeksisters eet en en God ewe half hartig gaan bid en dien en na jouself luister en elke maand een tjiekie, een lekke paie tjiekie op een kry en een bonus en pensioen en op 65 sê en jy nou te klaar vir die heren gewerk. Ek het nou klaar my mansions gebouw en as ek gaan nou aftrek en daar op die strand sit, het ek vir jou sê, ek het dit nie geken nie. Ek het dit nooit in my leven so geken nie. Ek weet wie Satan is, ek weet hoe hy aanval, ek weet hoe hy werk, hoe hy manifesteer, hoe hy uitkom om kinders en hiewelike en net die mens oor die algemeen te verwoes en te vernietig, oorlog te saai tussen geliefdes en familie. Ek ken vir Satan, ek weet hoe hy aanval, ek ken hoe opbereid hy. En ek kan vandaf vir sê, as jy in die diepte kanale werk, is daar een woord, een woord, en dis gehoorzaamheid. En jou optreed is, moet die optredes van Jesus kan vergesel, jy moet God kan deel maak van jou besluit, jy kan nie gaan dinge doen en sê in die naam van die Heere, dan het God jou nie optracht gegeen nie, want jy gaan jou vinger verbrand, jy gaan totaal en al tot te val kom, en Satan gaan jou absoluut as een dwaas aan die publiek openbaar, jy moet jou optrachten van die Heere afkry, en daar is tye wat jy voel, jy wil hy laaste hou en kry, jy wil nou een woord spreek, jy wil nou terug antwoord, jy wil hierdie persoon op sy plek sit, en daar waar die Heilige Geest vir jou sê, staan terug, ek beklui vir jou, my naam, gaan jy in oneer bring, moet nie nou optreem, moet nie in jou eie veg nie, want weet jy wat nie, ek het een groter plan, jy sê nie altyd my groter plan raak, jy sê ek baie dankie jyre, baie dankie, dan kan jy my rustig maak, en dat ek op jou kan vertrou, maar die dag wanneer jy werk vir ander mense doen, of vir mense, of vir die eie ek, om een tap op die skouwer dan kan kry, of vir geld, wil ek vir jou sê, dan het jy dit klaar verloor, met alle respect gesê, maar ja, sterte daar so, vast, en mag jy kom berse, jylle vast, trek, sit by die heaterkies aan, en, loof en prijs God, die goeie en slechte tyd, hier sit ek bykie in die kouwe, en, ek waardeer, het is lekker koud, maar wie wat elke seizoen, bring iets in niks, na die tafel toe, en, vir een slag kry jy bykie koud, morgen kry jy weer warm, morgen reen jy weer nat, en, ons bly in een prachtige land, en ons moet net ons hoop, gefokus hou in Jesus Christus en op sy grootheid en sy koninkryk hy is bezig om in te tree en op te tree sorg dat jylle reg is, sorg dat jylle huisgesinne reg is, jylle huise gesalf en gesout is, sorg dat jy bekeer, dat jy sone blijf doen, bevrijd ontvang, dat jy in syverheid en heiligheid voor God sorg, dat jy reg is sorg dat jy reg is, wees voorbereid ons kan sien hoe gaan dit nie buiten kan, dit gaan rof, en die duivel is op sy achtervoet en hy kom met alles wat hy moedlik kan maar ons God is bezig ook om in te treen, op te treen, jy sal nooit weet, 
Waar die waarheid is van dit wat je rondom je zien gebeur, als je niet met die jaren kan praten, zoek zijn aangezicht op, trek je aanbrik in je leven op, en uh, ek kan vandaag vir julle allemaal verseker, hy is levendig, hy lewe, hy is een geest, hy is in en om ons, hy is daar vir ons, en hy praat met ons, hy lei ons, Misschien 15 jaar terug het ek ook, ja, 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 probeer my, weet, weet my vertrouwen in myself stel, en net na myself geluister, maar van het ek tot bekeerde gekom het, het ek die vorige hart om die man van Nazareth te ontmoet, en dier die stem van die Heilige Geest geleid te word, visioene, drome, dier sy stem, dier sy woord, dier medebroers en sisters, dier raadgevers, sy vorige om God op die vlakke te aanbid, en die, maar het kom met een groot prijs, en ek al vandag vir sê, as jy vandag na my luister, en jy is bereid om alles in jou leven een kant te sit, op te offer, bereid is hier waar ek met jou praat, om te sterf vir die koninkrijk van God, en ek vandag vir sê, jy is op die rechte plek, so dat jy in jou geest, in jou hart met God kan praat, dat jy kan staaf en bevestig wat rondom jou aangemaak, jy saak hoe mens en families jou aanval nie, dat jy sal luister na die stem van die heilige geest, diep in jou hart, en voor jy die boot uit kan seker maak, dat die optracht wat jy gaan doen, waar jy optree en praat, dat het God sy sien vergesel, sy vrou, en dat jy nooit maar nooit die Heere sy naam in oneer sal bring nie, Heere, jy wil nie, my wil nie, jy wil nie, my wil nie, jy wil nie, my wil nie, dit gaan nie meer oor jouself, jy het in jouself sterf, en hoe meer jy 100% in jouself kan sterf, hoe meer kan God krachtig dier jou werk, dier die stem van die Heilige Geest, en kan jy absoluut gaan brood op die tafel sit, jy kan een absoluut positieve verskil nie buiten te weeg bring, want hou dit altyd, dra dit in jou hart, gaan lees weer die skrif, die eise van disciplskap, wie sy hand aan die ploeg slaan, en aan hou omkyk na achter toe, is nie, ja, is nie, hoe kan ek sê, om werd, werd om deel van die koninkrijk van God te wees nie, en ek wil vandag vir jy sê, as jy jou kees is jou besluit te maak, kyk jy nooit in jou leven weer terug nie, en jy kyk voor en toe, en jy is gefokus, en jy maak die Heere deel van jou besluit, en vooral in die bediening, ons het een groot verantwoordelike werk, het kom met soveel verantwoordelikheid, en ons gaan dier mag, massieve groot aanvallen, moet nie dink ek sit hier vandag, en ek glij nie, en ek val nie, en ek maak die fout, en daar is tye wat ek ook maar sloeg, en val, dis hard die buiten, die gee, satan, jy kan jy self indik, hoe val in my aan, maar het gaan nie oor hoe jy val nie, dis hoe jy opstaan, jy weet satan het vir baie antwoord, maar hy het nie antwoord vir Godse genade nie, hy het nie antwoord vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom en sy hele boose koninkrijk oor die dood behaal het nie, die woorde dit is volbring, dit is volbring, vir my die grootste woorde in die hele bybel, dit is volbring, en ek staan op hy woorde, 2 Petrus 3,9 sê die woord, dat God staan nie sy beloftes uit, hy wil graag hy dat allemaal bekeer, dat niemand verloor gaan nie, as jy vir die Heere wil werk, as die tyd van koffie drink en koeksisters eet voorbij, vooral op die diepere vlakke, as jy wil kerk speel en een zondag christen is, en happy go lucky, happy clappy, vir een uur in die kerk, jou gewete te sis, en dis jou vlakke van christenskap, en ek vandag vir jy sê, jy het al baie om te leer, as jou geloof jou niks koos nie, dan beteken dit ook niks nie, maar sterk dit al so, stevig vast hou, gooi die kombers, en sit aan die heater, en eh, bly gefokus, staan sterk in jou geloof, hou vast aan die Heere, wees lief vir mekaar, bid vir mekaar, die feest hier 6, 8, nie, ons moet bid vir mekaar, vir jou mere broers en sisters, en onthou altyd, om een christen te wees, ga nie oor jou self nie, het gaan oor die een lichaam van Christus, Jesus het gesê in sy woord, as jy wil eerst te staan in die koninkrijk van God, moet jy bereid wees om te dien, sagmoedig te wees, nederig, soos Jesus bereid om voete te was, dan is jy op die rechte plek, en kyk weer na die skrif, die eise van disciplskap, en besluit jy self, of jy dink om om geestelike werk en berader van die Heere te doen, of dit een speelplek is, vir die wat God al vaartig wil doen, wat die beroep wil maak, in die naam van Jesus Christus, van sy huise roversnes wil maak, een disco, een staatstheater, een maskepie, een bezigheid, en ek vandag vir jou sê, mense wat God sy naam in oneer bring, draai terug, dit die van julle wat het wel doen, draai terug, gaan bekeer, gaan vraag die Heere om verskoning, en kry jou geest, jou hart, jou uitkijk, jou visie in die leven recht, ons bou, ons breek nie af, ons trek mense nader aan God, nie verder verstoot ons hulle nie, wat is die boodskap wat jy vir ander mense hierby te bring, so mag God sy wil, sy perfecte wil alleen geskiet, in Jesus Christus sy koos, maar dankie vir die luister, wees geseend in die Heere Jesus Christus, draai jou vast by die komberse, seend vir allemaal vrede, mag jy shalom, 
vrede van ons almachtige God, oor elke van jylle lewe spoel, in Jesus Christus' kostbare naam, baie, baie dankie, ons gesels gauw, jy hoor groetes, bye bye.